హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ చంద్రిక బ్లాగ్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ ఎంతో రుచికరమైన కొబ్బరి లడ్డు గజ్జలు ఎలా తయారు చేయాలో ఈరోజు నేను మీకు చేసి చూపించబోతున్నాను చూసేద్దాం కొబ్బరి లడ్డు కోసం మనము ఓ హైరాన పడిపోయిన అవసరం లేదు దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు మూడే రెండు కొబ్బరికాయలు సరిపడ బెల్లం నాలుగు ఇలాచి ఈ కొబ్బరికాయను ముందుగా పగలగొట్టేసి నీళ్లు తీసేసి ఫ్రెష్గా ఉండాలి కొబ్బరికాయ అప్పుడే పగలగొట్టేసి తీసేసి కొబ్బరి తీసి తురుముకోవాలి లేదంటే చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి మిక్సీకి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇది ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ హెల్దీ ఫుడ్ కూడా ఇప్పుడు కొబ్బరిని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఇలా కట్ చేసుకున్న కొబ్బరికి సరిపడ బెల్లం కూడా తీసుకోవాలి ఇదిగోండి కొబ్బరి ముక్కలు ఎంత క్వాంటిటీ అయితే ఉన్నాయో బెల్లం కూడా అంతే క్వాంటిటీ తీసుకోవాలి అలాగే నాలుగు ఇలాచి యాలకులు అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు కొబ్బరి ముక్కలను అన్నింటినీ కూడా మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇలా మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోవాలి కొబ్బరి మరీ మెత్తగా అయిపోకూడదు నార్మల్గా ఉండాలి పేస్ట్ లాగా చేసుకోకండి వాటర్ కూడా అస్సలు యాడ్ చేసుకోవద్దు ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఒక కడాయి పెట్టుకుందాము ఇది నాస్టిక్ కడాయి అయితే బెటర్ అండి ఎందుకంటే కొబ్బరి వేసి వేయించుతున్నప్పుడు మాడిపోకుండా ఉంటుంది గిన్నెకు కూడా అంటుకుపోయినట్టు కాకుండా నీట్గా ఉంటుంది నాన్స్టిక్ అయితే ఇందులో బెల్లం వేసుకుందాము ఈ బెల్లం అంతా కూడా ఇట్లా విడిగా అనుకొని అందులో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి లైట్గా బెల్లం తడిసేలాగా వాటర్ వేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా కరిగిపోవాలి కాబట్టి బెల్లం అంతా కూడా లైట్గా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇదంతా కరిగేంత వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి మనం బెల్లం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నట్టయితే తొందరగా కరిగిపోతుంది నేను అలాగే కట్ చేసుకున్నాను ఇంకా చిన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు కూడా ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి మొత్తం కరిగిపోయేలాగా ఉండలేమి లేకుండా ఇలా పొంగు వచ్చేలాగా కలపాలి ఇప్పుడు ఇలా బబుల్స్ లాగా వస్తుంది కదా మొత్తం పొంగిపోయినట్టుగా వచ్చేసి ఇప్పుడు స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని కొబ్బరి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇలా కొబ్బరిని అంతా కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకొని నీట్గా కలిపేసుకోవాలి స్వీట్ ఒకటే కానీ దీంతో రెండు స్వీట్ ఐటమ్స్ చేయబోతున్నాను అందుకనేసి పర్టికులర్గా చూడండి అర్థమవుతుంది ఇలా నీట్గా కొబ్బరి ఎక్కడ కనిపించకుండా బెల్లం మొత్తం కూడా కొబ్బరితో కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి ఇలా నీట్గా కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుతూనే ఉండాలండి ఎందుకంటే ఇది కలపట మాపేసి మనం కాసేపు మూత పెట్టుకోవాలి కూడా ఇది బాయిల్ అవ్వాలి లైట్గా ఆ బెల్లం అంతా కూడా కొబ్బరికి పట్టేలాగా కాసేపు మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి అలాగే ఇది ఇప్పుడు ఎల్లో షేడ్లో ఉంది కదా ఇలా కాకుండా కొంచెం లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా కలుపుతూ కంటిన్యూగా కలుపుతూ ఉండకపోతే మాడిపోతుంది కింద అతుక్కుపోయినట్టుగా అవుతుంది అలా అయిపోతే కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోతే లడ్డు చేయటం కుదరదు ఇప్పుడు ఇలాచి యాడ్ చేసుకుందాము ఇలా ఇలాచి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇంకా ఇప్పుడు కొంచెం ఎల్లో షేడ్లోనే ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం సపరేట్గా తీసి పెట్టుకొని గజ్జలు చేసుకోవచ్చు దీంతో ఇది పూర్తిగా డ్రై అయిపోతే గజ్జలు చేయటానికి రాదు కాబట్టి ఇప్పుడే కొంచెం పక్కన పెట్టుకోవాలి వస్తున్నారుగా ఇలా మనకి ఆల్మోస్ట్ డ్రై అయిపోతుంది ఇంకా చాలా డ్రై అవ్వాలి 
ఎందుకంటే ఇది కంప్లీట్గా డ్రై అవ్వకపోతే లడ్డూలు చేయటం కుదరదు అండ్ మనకి ఇదంతా కూడా డ్రై అయ్యేంత వరకు కలుపుతూనే ఉండాలి కలపకపోతే మాడిపోతుంది మాడిపోయాయి అంటే టేస్ట్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ప్లస్ లడ్డూ చేయటం కూడా రాదు మనం రెగ్యులర్గా కొబ్బెర లడ్డు తీసుకోవటం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుందని మన అమ్మమ్మలతో సహా అందరూ చెప్తూ ఉంటారు కానీ రెగ్యులర్గా కొబ్బెర లడ్డు అంటే రొటీన్గా తీసుకోవడం కష్టం అందుకనేసి ఇలా లడ్డుల్లా కూడా తీసుకోవచ్చు ఈజీ మెథడ్ కాబట్టి తొందరగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి చేసుకుంటే ట్రై చేయండి నాకు తెలిసి మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను ఈలోపు నేను గర్జల కోసం మైదా తడుపుకుంటున్నాను పిండి అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసి వాటర్ యాడ్ చేసుకొని చపాతీ ముద్దల కలిపేస్తాను ఇదిగోండి నేను ఆల్రెడీ పక్కన తీసి పెట్టుకున్నాను కొబ్బరి పొడిని ఎల్లో కలర్లో ఉండగానే తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ తీసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు దానికోసమే పిండి ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసేసి చపాతీ పిండిలా కలుపుకోవాలి మరి లూజ్గా కలుపుకున్నట్టయితే పిండి మనం డీప్ ఫ్రై చేసేటప్పుడు గజ్జలు విడిపోయి కొబ్బరి పొడి ఆయిల్లో పడిపోతుంది సో అందుకనేసి కొంచెం గట్టిగా తడుపుకోవాలి చూస్తున్నారుగా ఇలా చపాతీ ముద్దలా తడుపుకోవాలి చపాతీ కోసం రెడీ చేసే ముద్దలాగా ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్గా డ్రై అయిపోయింది ఎలా తెలుస్తుందంటే మనకి బౌల్కి అంటుకోకుండా వచ్చేస్తుంది కంప్లీట్గా ఇది నాన్ స్టిక్ కాబట్టి తెలిసిపోతుంది ఈజీగా మనం ఒకసారి ఆ కొబ్బరిని ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ లడ్డూలాగా చేసుకున్నట్టయితే అది అవుతుందా లడ్డూకి సెట్ అయిందా లేదా అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇలా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి చెక్ చేసుకొని ఆల్రెడీ మనకి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇది కొంచెం చల్లారేలోపు గర్జలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాను ఫస్ట్ మనం ఇలా చపాతీలాగా చిన్న పూరిలాగా ఒత్తుకోవాలి ఆల్రెడీ మీకు చాలామందికి గర్జల గురించి తెలిసే ఉంటుంది ఎలా చేస్తారని అలాగే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఇలా పూరిలాగా ఒత్తుకొని ఇందులో మనం కొబ్బెర బెల్లం మిశ్రమాన్ని ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇలా నీట్గా ఏది లోపల పెట్టిన మనం ఫిల్ చేసిన బెల్లం కానీ కొబ్బరి కానీ బయటకు పోకుండా గట్టిగా ప్రెస్ చేసుకొని గజ్జలు రెడీ చేసుకోవాలి చూస్తున్నారుగా ఇలా ఫస్ట్ ఇలా అన్నీ ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఇంకొకటి ప్రిపేర్ చేస్తున్నా నేను యాక్చువల్లీ మనం నార్మల్గా అయితే ఇది పుట్నాళ్ళతోనైనా లేకపోతే పల్లీలతో అయినా లేదు అంటే చాలామంది నువ్వులతో కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు గర్జలు కానీ మనకి రొటీన్గా లడ్డూలాగా కాకుండా ఇలా గర్జల్లాగా కూడా చాలామంది తినడానికి ఇష్టపడతారు కాబట్టి ఇలా కూడా ప్రిపేర్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఇలా కంప్లీట్గా అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వీటిని డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ వేసుకుందాము డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ అంతా కూడా హీట్ అయ్యేంత వరకు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి తర్వాత మళ్ళీ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి లేకపోతే కంప్లీట్గా మాడిపోతాయి కంటిన్యూ హై ఫ్లేమ్లోనే పెడితే ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడైంది కదా మనం గజ్జలు డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము మరి ఎక్కువగా మాడనివ్వకండి అండ్ వెంటనే తిప్పితే కూడా అవి విరిగిపోయి మొత్తం 
ఆ కొబ్బరి పొడి అంతా కూడా ఆయిల్లో పడిపోతుంది సో అవి కంప్లీట్గా ఒక సైడ్ ఫ్రై అయ్యాక ఇంకో సైడ్ టర్న్ చేస్తూ ఫ్రై చేసుకోండి ఇలా నీట్గా ఫ్రై చేసుకోవాలి చూస్తున్నారుగా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చాయి కదా వీటిని కూడా తీసి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు ఒకసారి అది చల్లారి ఉంటుందేమో చూద్దాము ఆల్రెడీ ఇది చల్లారిపోయింది వీటిని లడ్డూలా చేసుకుందాము నా ఫ్రెండ్ కూడా నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది అసలు తనే నాకు నేర్పించింది సుధా ఇది ఇదిగోండి కంప్లీట్గా లడ్డూలన్నీ రెడీ అయిపోయాయి ఎంతో రుచికరమైన కొబ్బరి లడ్డు గజ్జలు ఎలా తయారు చేయాలో చూసేసారుగా ఇంకెందుకు లేటు వెళ్ళి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి నాకు కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి